Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un petit chapitre caractéristique des sections plans. J'écris le nom de chapitre. Chapitre 1, caractéristique. Caractéristique des section plan premièrement moment statique d'une section plan. Exemple, je fais un dessin, axe d'abscisse X, Y et cette euh, S, soit une R plan S est une droite delta par exemple d petit ds et grand delta prime et delta qui passe parallèle et cette distance là y cette distance là x et je continue soit l'air par exemple soit est une r plan s est une droite delta Le moment ou bien m s par rapport à delta m s par rapport à delta égal à double intégrale sigma ds avec sigma avec sigma direction de l'élément de l'élément ds par rapport à delta en particulier en particulier M S par rapport au X égale double intégrale Y de X de Y c'est à dire moment M de X de o, par rapport au X cette point par exemple par rapport au X de Y X j'écris X ici par rapport à y dx dy première formule deuxième formule j'écris par rapport à y je change x par rapport à y d x égale dx par rapport à ds par rapport à o o y écrit double intégrale x dx de y deuxième formule
Maintenant, des x delta, je, je remplace ox, ox et oy par rapport à delta. M de x par rapport à delta égale double intégrale par rapport à delta double intégrale de sigma plus petit d d s égale je multiplie l'intégrale sigma ds plus double intégrale d ds égale m de s par rapport à delta égale à double intégrale De sigma ds plus d ds c'est première formule deuxième formule et troisième formule je continue maintenant et je remplace par rapport delta prime et j'écris m de s par rapport à delta prime égal double intégrale de quoi m de s par rapport à puisque puisque delta par rapport à delta prime delta delta parallèle à delta prime on a moment statique de s par rapport à delta prime égal à moment statique de s par rapport à delta plus de s par rapport à delta plus cette distance là c'est-à-dire D plus S et surface fois D. Cette formule-là, formule 4, Maintenant, je fais une petite application pour faire de quoi il s'agit. Application. Et j'écris l'application soit une section rectangle, une section rectangle le s égale à b fois h rectangle par exemple on a deux schémas. Premier schéma, les assures verticales. Deuxième schéma, les assures horizontales. Cette distance s'appelle dx. Et cette Assure, partie assurée s'appelle des Y. Et j'écris le moment statique 
de S par rapport au X. J'allais à la formule 1 et un moment statique de S par rapport au X double intégrale Y dx dy et j'écris ici double intégrale dx dy égal le coordonné ou bien le bord de x et de y j'écris ici x le bord de x 0 à B et de par rapport à Y 0 à H et puisque X B et Y 0 et H c'est à dire 7 distance la B, cette distance la H, cette DX, DY, deuxième schéma et premier schéma, DX, cette distance là et cette distance là, B et H. Et je continue. X de 0 à B dx et 0 et h y d y je continue l'int primitive de 1 puisque ça se passe la primitive de 1 et x de 0 à B fois 1 demi primitive de X et 1 demi Y primitive de Y 1 demi Y au carré de 0 à H et je calcule je remplace X par 0 B puis 0 B moins 0 fois H au carré sur 2 égale B H au carré sur 2 égale à le moment statique par rapport au X maintenant je, je continue le moment statique par rapport au Y le moment statique par rapport au Y égal j'allais à la la formule numéro 2 moment statique de X par rapport au Y égal à double intégrale X de Y j'écris ici le moment statique double intégrale le moment statique par rapport au, au y égale double intégrale x dx dy et je remplace x dx et y et dy par 0 H et 0 B primitif de X égal à 1 demi X au carré de 0 à B fois Y de 0 à H primitif de 1 et Y parce que de Y et je remplace B au carré sur 2 moins 0 fois 
rocha. E je termine par moment statique de x par rapport au y égal à b au carré h sur 2. Et c'est tout à fait normal. Cette formule et cette formule dans deux applications. Merci beaucoup.